đã quay trở lại channel ID Academy mình là Việt Trần và trong video clip trước đó chúng ta đã tìm hiểu về uh, request và response ở trong cơ chế truy vấn giữa client và server uh, trong clip này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái khái niệm trong uh, uh, Node.js tên là một module thì uh, dòng này chính là cái dòng mà chúng ta sẽ gọi một cái module nào đó ra và module đó chính là module tên là HTTP Module này có tác dụng là nó sẽ, chúng ta sẽ có được những cái hàm hay là những cái phương thức hoặc những cái thuộc tính nếu mà nó có ở trong đó để chúng ta làm một số công việc mà cái module đó người ta lập người ta lập trình ở trong đó à, Thì trong Node.js đó, nó sẽ có một số các module mà họ viết sẵn Ví dụ như là HTTP ở đây chúng ta ghi thế này Hoặc là module uh, FS hoặc là module UL thì đó cũng là những cái module mà À, mặc định ở trong Node.js nó có tức là chúng ta chỉ cần khai báo require và một cái à, tên module như thế này nếu mà nó có nó sẽ trả về cho mình cái biến này để mình sai thì những module này chúng ta không cần phải đặt cài đặt gì cả chúng ta chỉ cần khai báo là chạy à, lý do là tại sao chúng ta phải cần những cái module đó thông thường thì trong cái sụt có của chúng ta chúng ta sẽ không có viết hết trong một cái file như thế này tức là nếu mà chúng ta xử lý server rồi uh, cái gì cũng biết hết rồi đây á thì cái file này trở nên rất là lớn và cũng như là mình sẽ khó mà mình uh, đi bất cũng như là mình bật uh, uh, gì nó thay vào đó chúng ta sẽ chia ra thành những cái phần nhỏ hơn và những cái phần nhỏ hơn đó mỗi phần nó thực hiện một cái công việc nhất định cụ thể nào đó thôi thì mình sẽ gọi nó là một là một module cũng như là HTTP cũng là một cái module ở trong Node.js Hầu hết thì chúng ta sẽ gọi tới module cho nó làm việc Chứ ít khi nào mà chúng ta viết uh, hết ở trong cái file này Thì trong các ví dụ trước thì chúng ta đã được tìm hiểu là cách xài một cái module như thế nào Đó là mình khai báo một cái biến sau đó mình dùng require tên module Tuy nhiên chúng ta cũng có thể là tạo một cái module riêng cho cho mình Ví dụ như là sau Các bạn có thể bấm click phải vào cái thư mục đang làm việc và mình chọn new file sau đó mình đặt tên một cái file nó như sau ví dụ như là mình ghi là custom module ví dụ là vậy chấm js trong cái file này thì ví dụ như mình có một cái hàm tên là s hàm này là hàm cộng hai số a và b rất là đơn giản mình sẽ cho return a cộng cho b chỉ như vậy thôi sau đó chúng ta có một cái từ khóa đặc biệt đó là chữ export đây export nó chính là module export hoặc là à, không cần cái module chấm cũng được chúng ta sẽ ghi như sau module à, chấm export chấm s bằng với s s này chính là cái tên hàm này mình sẽ để xuống đây ở đây các bạn có thể đặt bất kỳ một cái à, biến nào bạn muốn cũng được ví dụ như là chữ cộng rồi chúng ta quay về cái file việc này bây giờ thì mình sẽ xài lại require ở đây thì mình sẽ đặt à, một cái gọi là à, my module ví dụ là vậy có đây á, thì mình sẽ để cái đường dẫn tới cái file à, javascript module của mình vì à, hai file này các bạn thấy là nó cung cấp với nhau cho nên là mình sẽ chấm là lấy cái cấp hiện tại của nó ra mình xuyệt tới cái tên file đó là custom module.js thì để gọi được à, sử dụng được cái module này thì mình sẽ ví dụ như mình có một biến va mình ghi là result kết quả của cái module này lúc này mình chấm thì cái hàm này nè cái biến cộng này chính là nó liên vô cái hàm S này Thì mình sẽ sử dụng là à, cộng, hàm cộng Mình sẽ ghi là S Ê, Mình sẽ ghi là chữ cộng Và mình cộng hai số là ví dụ số 10 và số 30 Và để thấy được thì chúng ta sẽ lock nó là result Đây là code à, cũ của những ví dụ trước Mình sẽ tạm thời che đi vì mình không cần dùng tới nữa sau đó đây các bạn chạy ứng dụng chạy cái nó sẽ lên thì bạn thấy là nó sẽ ra kết quả là 40 
như vậy là chúng ta đã thành công trong việc là tạo một cái module cho, cho riêng mình export này có thể hiểu nôm na đó là cái đưa ra ngoài có nghĩa là cái gì mà mấy bạn muốn đưa ra ngoài ở ngoài gọi module mấy bạn mà xài được á thì bạn sẽ sử dụng cái export này các bạn dùng nó để mà bạn được đưa ra ngoài ví dụ như ở trong đây chúng ta có một cái hàm khác tên là hàm trừ dẫn hàng cũng là nhận hai tham số a và b tuy nhiên á, thì mình sẽ return a trừ b thì bây giờ nếu mà trong đây á, chúng ta muốn xài nó thì chúng ta ví dụ như là mình thấy là à thì ở trong đây mình có hàm sub thì chắc chắn là ở đây mình sẽ có hàm sub mình sẽ là sub thì theo rẽ ra thì chúng ta sẽ nghĩ là à nó sẽ ra kết quả là âm 20 nhưng mà chúng ta chạy ở đây chúng sẽ nhận được báo lỗi đó là sub hàm này không có tức là đây phải là hàm hàm này không có tồn tại đó. cho nên chúng ta muốn đưa được hàm sắp ra ngoài thì mình cũng phải khai báo như sau đó là mình sẽ lại dùng export và chúng ta khai báo sắp bằng sắp các bạn có thể đều để bằng tên như thế này cũng được rồi chúng ta sẽ run lại thì lúc này nó sẽ âm 20 như vậy thì cái việc mà dùng cái biến này nó có một cái điểm lợi đó là những gì mà chúng ta muốn giấu đi chúng ta không muốn số ra thì có thể là mình không cần phải export nó ra ngoài còn nếu mà chúng ta muốn đưa nó ra ngoài thì chúng ta phải thông qua cái biến là module trong export ok thì tới đây các bạn đã biết cách mà để mình tạo ra một cái module riêng cho mình trong một cái um, file node.js các bạn có thể là import mình tạm gọi đây là import Uh, nhiều module vào cái file này bằng cách là chúng ta cứ sử dụng từ khóa require và cũng như là chúng ta có thể là có rất nhiều những cái module trong đó có cả module có sẵn của node và trong đó có cả những module của chúng ta tự viết thì thông qua cái clip này thì mình hy vọng các bạn đã có thể biết cách tạo một cái module cho cho riêng mình ở trong node.js và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào các clip tiếp theo của học viện